las cosas que hacen que algunas promesas se caigan. Porque, <risa> <risa> Ay, Jesucristo. A veces tú haces promesa, pero el destino te hace una mala jugada y te la tumba. Chispa. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que eh, Dios tenga en gloria, Anthony Río llegó al show de mediodía con un dolor de cabeza tremendo por una resaca y dijo, y se hincó y dijo, esta resaca ha sido tan fuerte y para mí ha sido tan, tan buena consejera y me ha dado un, un desaliento tan grande que yo juro ante ustedes que son mis compañeros que en 100 años yo no vuelvo a beber. Oh. Yo no vuelvo a beberme un trago en 100 años. Ahí pasó Cuquín con un, con, no puede ser. Con un vaso, con, una, no. con, con un crack, crack de una, hielo. Una pequeña bien fría y le dijo, Dios. Anthony, mira, te la traje para ti. Y Anthony, Ay, Dios mío. demostrando que un hombre de palabra y de fuerza voluntad le dijo, te dije que en 100 años no volvía a darme un trago. Pero qué rápido pasa el tiempo. Señores, mira, uno son 100 años. 100 años no son Señor, nada. No son nada. 100 años no son nada. Tú sabes qué pasa volando. también. Que a veces tú asumes la promesa de otro que es a tu favor, pero tú desconoces a fondo qué fue lo que se prometió. Uh -huh. Con mi abuela pasó eso. Sí. Yo iba a participar en un festival de la voz. Uh -huh. Y mi abuela dijo: Virgen de la Alta Gracia, si gana, vamos a llevarte dos melones. <risa> Sí. Era ahí, güey. <risa> Se dio sí. el festival. Sí. Pues yo cogí el tercer lugar. Oh, Ajá. Okay. O sea, que no fue completo. No. <risa> y mi abuela me decía: Acuérdate que tenemos una promesa. Sí. A la Virgen no se le puede quedar debiendo. No. Yo le dije: Bueno, vamos a sacar un día para un 21 de enero. Me dijo el 20, mañana es el viaje. Y digo: No, no, pues chévere, usted tiene los velos de sí. Entonces, mira, tú coges este velón y yo cojo este. Y desde que lleguemos, es hincado que hay que entrar. Digo: co Digo, cojo yo. Ah, desde la entrada hasta ya hay que ya, pero, no, pero si que yo hubiese ganado American Idol ¿no? No. a veces el tipo promete la mujer le dice es que lo de nosotros terminó y él le dice oye yo tengo palabra y yo tengo dignidad uh -huh. y yo no voy a aceptar que tú a cada rato me estés restregando que ya nosotros no tenemos nada yeah. yo le yo te juro Mira, por esa luz más que sagrado. Me porque qué hace la gente con la luz la gente <risa> rula por la luz no, pero no tiene que ver contigo para no perder nada. esa luz eh, que me está alumbrando eh. no es de porque la si luz, tú dejas no de pagar de... esa luz te va a abandonar normal <risa> te muda y otra <risa> luz <risa> ay es la puerta a la luz no puerta a la luz por la luz también ha venido a nombre tuyo o sea no está apostando por una luz no es la luz que te la está robando por eso por esa luz que está ahí. Por eso yo ojos que se lo va a tragar la tierra, se va a tragar todo. Todo lo que la tierra. Todo lo que la tierra se lo va a tragar. No apuesta el bajero. Por esa luz que está ahí. Por esa luz la que nos ve. Esa luz que me está mirando en este momento. Que jamás a usted yo le vuelvo a tratar ese tema. Yo lo juro. Ay. Eh. Ella, un día de la madre, se reúnen porque ella era la madre del niño de él. Eh. Y lleva con unos pantalones blancos. Eh. Encendía. Y blusa como pegada. un peñón. Eh. Y un amigo de él le ha dado unos tragos y le dice, tú estás viendo cómo está Jacqueline ahora. ¿Mm? <risa> Ay, sí. Como sí. ya tú no tienes nada con sí. ella. Ella libre. Ella libre. Sí. 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 Y él porque se para. Yo en Cada uno hace su vida. Voy al baño. Esa es la vida de ella. Sí. Y le pasa por el lado. <risa> Los hijos no deben sufrir lo que los El pantalón le hizo tu tumba la promesa. Qué Yo voy por la dieta número 47 ya. ¿Qué? No sé si es mi esposa que me la cuenta. Ah, ok. okay, 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 okay. okay. Cada vez que ella me ve comprando cosas del Super C45. Sí. 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 Pero ¿y qué es lo que te hace tumbar la promesa? El, la, la dieta mía es jalan fiesta. Ajá. Sí. Jalan fiesta. Yo no sé, se inventan fiesta en el trabajo. Y una vez, y una vez, Algo, que, vamos a celebrar el cumpleaños de fulano. Sí. Ay, Dios mío. Tú sabes también que tumba una promesa Ajá. cuando usted. Óyeme, si tú estás bebiendo, no prometas. No, no, eso es lo peor que hay. Promesa bebiendo. No va. Yo le prometí. No, no, no prometas que, que la bebida. Después no. que se fue después la bebida, esa promesa se te va a caer. Además, no es igual porque uno promete. Sí. Uno no promete. Sino yo se lo Por prometo. casa había un señor que cada vez que él bebía, él le tiraba plato a la casa. Ajá. A ver, presupuesto. 
Sí. Yo le voy a tirar acá, plato a la casa. A él se le olvidaba que él seguía cobrando lo mismo, que eran 13 mil pesos con 75. Ay, y él pagaba 7 mil de casa. Me quedaban 6. <risa> que encima de eso la casa comer. no era de él. Anda. Y él le decía, le voy a tirar un plato a la casa. No, ya está bueno. <risa> Yo hice una promesa que me duró. Bueno, de mi casa al supermercado Nalu Perón, que uh -huh. hay un banco, me duró 11 minutos. Ah, 11, minutos, 11, minutos, 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 11 minutos en la prueba. 11 minutos en la prueba. A una tarjeta de crédito. <risa> ¡Ay, no! Oye, hice un esfuerzo, pero de tres meses. Tú sabes que cuando tú le estás pagando el mínimo, tía Sara, sí. y tú sí. nunca tú consigues para el capital completo. <risa> Se me metió un agua y conseguí el capital. A lo que tú le ahora no le terminas de pagar. No hay forma. No, no. Agarré esa tarjeta y la empuñé. Y sí. cogí los cuartos y los lo pegué con una gomita. Sí. Le dije, voy a salir de ti y prometo. Por ese sol que me alumbra, que se acabaron las tarjetas de crédito. Sí. Salí de la Alta Gracia y llegando a la Luperón me llama la muchacha. No. Usted no sabía que usted aplica para una extensión de su tarjeta. Oye. Que si usted la paga de hoy a mañana, me dio dos días, yo le dije, ay caramba, y yo no con el dinero pagarla. Ya estamos aquí. Y yo la extensión. O cuando tú dices, dije, que tú agarras a otra persona y le dices, guárdame esa tarjeta. Que yo sí, no la vuelvo sí, a usar. Sí, sí, sí. Guárdame. Fácil. Y tú la tienes guardada en Amazon también. Sí. Porque el problema es que para ciertas cosas uno juega a engañarse. Tú la registra en Amazon y se la da un hermano tuyo, que es serio. El tío mío, el tío mío, perdón, el tío mío tenía un choco con mi papá. Él le decía, él vive donde papá, el cucu y papá, tete, tete. Guárdame ese dinero ahí, que quiero comprar una cama. Y no quiero reunirlo yo. Ah, está bien, yo te lo doy. Que yo si me yo, conozco. Si yo te lo pido, no me lo dé. Está bien, el problema. A los tres días verías con, con, con un humo. Entonces, ¿tú te acuerdas un dinero que yo te voy a guardar? Dice, ah, papá, sí, está guardado ahí. Dámelo, vamos a ver. No, no te lo ¿Y por qué tú no me lo vas a dar? ¿De Dice, quién? Porque tú me dijiste que te lo vas a Pero es tuyo este dinero. Este dinero es tuyo. Tú trabajaste este dinero. No, pero me dijiste que no te lo mi cuarto, ladrón. Dice, papá, pues toma tu cuarto. Se iba. Se le pasaba el humo. Volví al mes. Me diste el dinero. Tú no me quieres como el mar. Yo te dije yo que, que confío, yo te lo dije. Yo te dije un dinero, no me lo dé. Yo que confío en ti. Mira, tú sabes que a mí no me gustaban los vegetales cuando yo era una niña. Uh -huh. Y mi madre me prometió que yo iba a crecer si comía vegetales. Ay, y dice que las madres no mienten. Eso me decía. No. Era mentira. Y ya se escondió después de eso. Madre, no, estoy mami, esperando tu promesa. Todavía estoy esperando. Ya no ha vuelto a tocar el tema Ay, jamás. No. Vamos al público para que nos hable de las cosas que le han tumbado. Una promesa. Comunícate con nosotros al mañanero. En el 809-333-1057. Desde el interior sin cargos, 1-809-200-1057. Y nuestra línea internacional, 1-833-867-1057. Como debe ser, mañanero, buenos días. Saludos, saludos. Saludos, hermano, adelante. Oh, una promesa. Con tu ex, y tú vas a ver niña y tú la ves con ese pantaloncito blanco, como te dijeron, que no volverían más. ¿Y cómo? La compra llega a 15 y 30 más temprano. Sí, es de maldad que lo hacen. ¿no? <risa> la gente de maldad. Sí, es es para que se pongan el eh, día. Mañanero, buenos días. Sí, buen día. Buen día. Una, vez que, una vez que yo dije, con el doble pinto el carro. Uh -huh. Bueno, tengo una barriguita sexy ahora. <risa> 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 Mañanero, buenos días. Buenos días. Buen día, Daniela. Adelante, mañanera. Mira, una promesa que hacen los hombres. Dice, mira, mi amor, yo te juro que yo no te lo vuelvo a hacer. Y de que pasa uno con uno chor y mira a ver. Ya lo sabe. Toda la vida. La carne de la carne Hay que darle que la los promesa. créditos al demonio sí. también. Sí, no me digas. Es fuerte. Y yo te dejo que se dejan tentar. El, el diablo mercadea bien, se sí. le <ríe> Mañanero, buenos días. Hola chicos. Hola chica. Háblenos de las promesas que se caen. Oye. Yo soy una dama responsable, sumamente responsable, consciente de mis debilidades y de mis metas. Y yo suelo tomar alcohol muy pocas veces, muy rara vez. Y la última vez que lo hice, coño, que jodía retar. Es que no vuelvo a beber. Y yo lo publiqué porque yo dije que yo tengo que comprometerme y que la gente lo sepa. Claro, claro. Pero entonces me quieren invitar ahora con todo pago, ¿qué hago? Eh, bueno, eh, con todos los gaticos pagos. Una recaída no cae una mal. Una cosita eh. al año sí, no va a ver. No hay que ser tan drástico. ¿Tú sabes qué uno? promesa se cae Ajá. en pocos días? Ajá. El lunes comienzo el gimnasio. ¡Uf! 
Sí, un jueves tú dices eso. Tatiana me está esperando todos los, todos los lunes. Tatiana me está esperando todavía. El lunes comienza el gimnasio. Llega el lunes a veces está nublado. Sí. sí o el gimnasio está echado. Sí, tú empiezas a buscar el curso. Está nublado. Tú anuncias rumores de huelga. Eh, se está rumorando que va a haber huelga. No un es peligro salir. Que se sepa, no es para el crossfit que tú vas. Yo sí. quería ir a... Yo quería ir a... Gimnasio, no es para la zumba y para el colorado. Y el gimnasio queda en la segunda planta donde tú vives. Sí. Sí. Es una plaza. Es una plaza. Y ella tiene... La muchacha tiene 11 licras. Sí. Y ella va al hamper. Uh -huh. Tiene 11 limpios. Once, once limpios. Y ve una azul que hay sucia y dice: Esta era la que yo me quería <risa> poner. Pero claro, que me ¿Qué va? hago? Es que te la que me va. <risa> sí, sí. <risa> y la abuela dice: Tú tienes 11 limpios. <risa> tú lo que quieres es seguir gorda. Me dice la abuela. No me gusta, tú lo que quieres seguir <risa> con tu barrigota. <risa> si fuera para mí un hombre, tú te vas. <risa> <risa> Vaya Mañanero, buen día. Ay, buenos días. Qué emoción tengo de poder. Es mi primera vez con los mañaneros. Qué bueno. Qué emoción, amiga. Disfrútalo, mi amor. Adelante. Eh, una promesa que nunca se cumple es cuando hace una reverenda juma mm. y dices... Ya no vuelvo a beber más. Me lo mata por los hijos, jura. No bebo, mi amor. Con la cabeza Ay, para abajo. No, que no vuelvo a beber hasta abril. La promesa hasta de abril la resaca nunca botella. tú estás mirando el techo. No. No, tú te estás <risa> mirando los cordones. Que tú dices, Dios mío, se me va a botar el romo por las orejas. <risa> o sea, que ¿por qué que la gente nunca jura por un brazo, ni por una pierna? <risa> por estos ojos. Sí, por estos ojos que se lo han pagado <risa> la pierna. Sí, sí. Jura sí. por una mano. Va, vaya, Nero, buenos días. Oye, ¿cómo sabes que en diciembre tengo yo 10 mil pesos en los bolsillos y le mejor de toda la novia mía? Mañana, 25, nos vamos para la capital. Vamos a darte su cuarto, muchachos. Al otro día no te llevan ni 100 pesos los bolsillos. No, okay. ¡Qué descaro! Ok, mañana era buenos días. Hola. Hola, mañana era buen día. Mañanero. Dele. Buenos días. Cosa que hacen caer Oye, la promesa. La promesa más difícil que yo que, que, que se me ha hecho para cumplir. Yo soy chofer de la República. Y yo me pongo yo todo, toda la, la peseta que me lleguen al carro en el día de hoy la vuelta en esta alcancía y compré una alcancía sí. y tiene tres, tres pesetas y tengo como seis meses con la alcancía al tren del baúl yo le he echado una peseta <risa> <risa> Ni porque hey, ahí yo iba a los cumpleaños cuando estaba un y yo le prometía, mamá, le voy a traer bicocho. Y dice, mamá, no te preocupes. Uf, pues, mi amor, sí, 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 yo sí. le voy a traer bicocho del que me den. Me daba mi bicocho y decía, el de mi mamá. El de mi mamá, <risa> sí, me decía, ok. Pa, me daba el de mi mamá, yo me comía el mío. Y, bueno, voy a coger este china. Sí, sí. No. Porque total, mamá, mamá me va a dar un ching. Mamá, no, mamá no, no, no vio lo original. Un chin, dice, le voy a coger otro ching. Porque mamá no puede comer tanto. Cuidado sí, a tu sí, madre. Sí, sí. Pero yo llevaba la servilleta. Claro. Dice, Mira, mamá, yo traí. <risa> se me Ay, cayó el bico. Mamá una vez me dijo, yo voy a ir yo al cumpleaños. Mira. <risa> Si es por ti, yo no voy a comer mi coño. Es que tú no llevabas la prueba de que en algún momento... Prueba de que yo tuve la intención. <risa> Mañanero, buenos días. Buen día. <risa> Dele. A mis 18, 19, cuando yo empecé a coger la calle, uh -huh. yo llegaba los sábados y lunes con un humo al trabajo, pero con un humo. <risa> <risa> Qué lindo. Y decía, no bebo más. Uh -huh. En la tardecita estaba yo llamando a los amigos pan de hoy. Sí, sí, claro, desde que uno se le va el efecto. Yo, te, yo tengo un amigo que él es gay. Ok. Sí. Miren, miren cómo, miren, miren mi respeto a la persona. Eso no es respeto, eso es lo normal. <risa> tú no lo estás respetando, sí. tú lo estás tratando normal como debería de ser. Tú me maltratas, ¿sabes? No me pongas la mano en el hombro. Pero, ve, y él no. me trata. Se ve como él me trata. Cariño. No, porque yo sé por dónde tú vienes. Ve como él me trata, mí. Y ya dije, normal. todo el mundo Vamos, tiene amigos gay. Te dije normal, claro, ¿eh? Sí, claro. Para tú hablar, no tienes que ponerme. Habla normal como tú hablas siempre. <risa> Seguro que eres. Entonces, el amigo, y él me dijo una vez: Ya, yo voy a dejar eso. Ajá, ¿Qué? ¿se iba a retirar? No, ¿Qué? no. no, no. <risa> Su preferencia. ¿Qué él te dijo que iba a dejar? Iba a cambiar de preferencia. Una vez Harry lo dijo, que eso Ajá. era como de la droga, que eso se dejaba. Ajá, dijo. Él no ha ido a terapia. <risa> si tú quieres dejarlo, sí. No, si tú quieres, ¿verdad? Tu elección. O no, con un solo no, caso. Si tú no. quieres dejarlo, sí. Ah, sí, es verdad. Un solo caso. Y un maquillito, ¿verdad? Yo que conozco un caso, pero tú tenías que. Mañana era buenos días, sí. <risa> No, yo conozco dos. Ah, sí, conozco dos, un fotógrafo dos. también. Sí, amigo nuestro. Eh, sí. Hermano de un amigo de nosotros. Mañana era buen día. Mañanero. Sí. Dele. 
Un saludo muy especial para ese seminario. Gracias, Dele. Una promesa que yo nunca he cumplido. Uh -huh. estoy, de, estoy en dieta desde hoy. Y esa noche la mujer mía hace la mejor cena. Para que sí. sepa. Gracias, mi hermano. Sí, última sí. llamada. Gracias, <risa> última <risa> llamada. Última llamada. Porque el muchacho no estuvo. Pues, no, no, no. sí, penúltima <risa> llamada. Penúltima <risa> llamada. Mi propósito de todos los años es que. Que no me, vaya. No me voy a volver a reenganchar. Eso me están dando en la madre al médico. Ya, lo, faltan tres meses. Ojalá y pasen rápido para reengancharme de nuevo. Okay. En el préstamo, ok. Sí. Mañana no vamos a que se ha prometido. La real última llamada. La esposa de él escuchó la llamada ahora mismo. Y agarró la niña. Espérate, dama. Sí, mi amor, dale. Sí, dele. Este fin de semana no voy a beber más porque voy a ahorrar para las vacaciones. Ajá. Tú piste. Exacto. Hace rato que se fue. Nunca fue así. Dale. Entonces, ¿qué dice la esposa de la artista que dijo? Paino que ellos hablaron anoche sí, porque el, el matrimonio tenía ciertas dificultades sí, sí, sí. Y, y se prometieron luchar a, más ella que él y por salar porque ya tiene una ella niña. le agarró las dos manos sí. okay. yo no quiero, mira yo no quiero regalo de madre no, no. yo no quiero yo no, yo no te voy a pedir mucho Eva, yo no quiero ni siquiera que tú de lo de la niña sé normal solamente prométeme que tú no vas a llamar a ningún eh, eh, ella que oye el valladero escuchó esa llamada <risa> y agarró la niña con tu vivero <risa> dos vestiditos <risa> y llamó a Belarminio el motorista confiante sí. y le dijo llévame donde mi mamá y ni ropa procuro 